জান্নাতের ভিতরে থাকার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করেছিলেন জান্নাতের ভিতরে থেকে ছিলাম কিন্তু আল্লাহ তালা একটা গাছের ফল খাইতে নিষেধ করেছিলেন যে ফলটা আপনারা নাম শুনেছেন গন্ধম ফল অনেক মুফাসির অনেক কেরাম বলেছেন জব বা গম হতে পারে গম বা জব বা অন্যান্য ফল হতে পারে কিন্তু এই ফল আল্লাহ তালা খাইতে নিষেধ করেছিলেন তারপরে হজরত আদম আলী ইসাল্লাম এই ফল খেয়ে ফেললেন খাওয়ার পরে আল্লাহ তালা আদম এবং হাওয়ার শরীর থেকে জান্নাতি পোশাক খসায় দিছেন শয়তান চাই মানুষকে উলঙ্গ বানাইতে শয়তানের সবচাইতে বড় মিশন সবচাইতে বড় কাজ হলো উলঙ্গ করা কথা ঠিক কে না এখন আমাদের সমাজে যুবক বাইরা উলঙ্গ থাকতে পছন্দ করে কথা ঠিক কি না السلام عليكم ورحمة الله أبو الحشم أكاديمي ردوغي دشم برشيك واز محفيلي شماني تسرد دواجن شبابتي جناب الحاس محمد امداد حسين ممبر شاهب أجكر بردان وتتي جناب الحاس محمد عنيس الرحمن ميور شاهب أجكر بردان عكرشن بردان بقتا شرب انگلر آلورن سشتی کاری حافظ مولانا محمد اسماعیل بخاری شاہب بشش شاکرشن بشش بکتا مفتی منیر جمان الجامی شاہب دغار علماء کرام امار شمنے اپو بشتو امار مروب بی بابارا جبوت بائرا پردر ارالی اپک خمان اولا شرولا سردیا ماہو بنیرا امرا پرتی کی مہان مالک دربار شکر ادائی کری جی اللہ رب العالمین اما کے اپنا در کے آج کن ای جلیس الرحمن المجلیس گناہ مافر مجلیس جنات ٹکرا جنات باگانے آشار بشار توفیق دان کرے چن اے جنو پرتی کے شکر آدائی کری الحمدللہ اے محافل آشتے خوشی نوے جا محافل ہوتے خوشی نوے جا پرتی بسنی ایکھانے محافل ہوئے اما دیر اول حاشم اکاڈی میں ردو گے اما در آمین اللہ بائن اللہ اسلام بائی آڑھونے کے آچھے جارا پرتی بوشنی ایک نے محافل دے ایرکم اسکول کوٹیک اکاڈیمیک کوٹیک محافل ہوئے ایرکم آپ پر آرہ دیکھے سن کوک خنونا اے جنو اس کے آمد دیشر جبک بائی گلو جو دی اللہ والا ہویا جائے بزرگو ہویا جائے تاہلے آشا کرا جائے آمد در شماج پری بٹن ہوئے کتا ٹھکی نا اے جنو আমি আমার ভাইদেরকে বলবো যারা প্রতি বছর এখানে মাহফিল করে আল্লাহ তালা যেন তাদেরকে কবুল করে আর প্রতি বছরই যেন এই মাহফিলটা চালু রাখে প্রত্যেকে বলি আমিন আরো জুড়ে বলি আমিন আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে बनिएचन एकमात्र अल्लाह ताला दशत्तो अल्लाह ताला गुलामी अल्लाह ताला रज़ा मुंदी कामोना करा जन्ने को तटिक कीना अरे अन्न कुनो उद्देश्य आछे अल्लाह ताला एक टाइ उद्देश्य शेटा होलो बंदा आमर दशत्तो कर बे गुलामी कर बे को तटिक कीना माँबाप संतान जन्मों दे माँबाप एवं मानुष दंशम पद और जन क दंशन पर अर्जन करे शुक्र शांति ते दुनिया ते बास करा जन्ने माँबाप संतान जन्मों दे विपदेर समय जनों संतान गुलो आमर काजल आगे कोता ठीक की ना आमर 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 अपना रॉब मोहन मालिक अल्लाह रब्बुल आलामीन बंदा तुईरी करे सेन अल्लाह ताला दशत्तो अल्लाह ताला गुलामी करा जन्ने कोता ठीक की ना 
আমরা যদি আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর দাসত্ব আল্লাহর গোলামি করি তাহলে আল্লাহর কোনো फायदा হবে আল্লাহর কোনো লাভ হবে লাভ কা আমার কথা ঠিক কিনা যদি আল্লাহর গোলামি আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি কামনা না করি তাহলে আল্লাহর কোনো লস হবে আল্লাহর ইবাদত যদি না করি আল্লাহর কোনো লস হবে লস কা আমার লাভও আমার লসও আমার তাহলে মাসখানে ভালো ব্যবসা করতে হবে না ভালো ব্যবসা কি আইয়ুকুম আহসানু আমালা নেক আমলের ব্যবসা চালায় যাইতে হবে কথা ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার আমি আপনাদের সামনে কোরআন কারিম থেকে দুইটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আমার আল্লাহ খুব সুন্দর করে জানায় দেন আমার মালিক ডাক দিয়ে বলেন ওয়ালাকদ খালাকনাল ইনসানা মিন সুলালাতিন মিন তিন আল্লাহ তাআলা বলেন নিশ্চয় নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে মাটির অবয়ব থেকে মাটি থেকে মানুষ তৈরি করেছেন আল্লাহ তাআলা মাটির সারাংশ থেকে আল্লাহ তাআলা মানুষ কেমনে বানাইলেন এটা আমার আপনার বোঝার দরকার আছে আল্লাহ তাআলা আপনার আমার আদি পিতা হযরতে আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলা যখন হযরতে আদম আলাইহিস সালাম কে তৈরি করে আল্লাহ তাআলা যখন আদম নবীকে বানায় ওই বানানোর সময় আল্লাহ তাআলা আদমের দেহ আদমের বডি আদমের স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য ফেরেশতাদের কে বললেন ফেরেশতারা তোমরা দুনিয়া থেকে মাটি নিয়ে আসো ফেরেশতাদের মধ্যে অনেকে আসলেন আল্লাহ তাআলা বড় বড় ফেরেশতাদের কে দিয়া মাটি নেওয়ার জন্য দুনিয়াতে পাঠাইলেন কিন্তু হযরতে জিব্রাইল ইসরাফেল মিকাইল একের পর এক চলে গেল তার কারণ মাটিকে যখন থাবা দিলেন দড়তে গেলেন তখন মাটি চিৎকার করতে লাগলেন যে তুমি আমাকে নিও না কারণ আমাকে দিয়া আল্লাহ তাআলা নতুন একটা makhluk বানাবে আল্লাহ তাআলা নতুন একটা বডি তৈরি করবে এরকম ভাবে হাউমাউ করে চিৎকার করে মাটি যখন চিৎকার করে ফেরেশতারা চলে যায় সর্বশেষ একজন ফেরেশতা আসলেন হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তাআলা পাঠাইলেন হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম মাটির চামড়া মাটির খা যখন থাবা মেরে ধরলেন ধরার পরে মাটি চিৎকার করতে লাগলো হযরতে আজরাইল বলতে লাগলেন না না আমি তোমাকে থুইয়া যাব না কারণ আমার রব আমার আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছে আমি তোমাকে নিয়ে যাব নিয়ে যাব এই বলে মাটির খাল মাটির চামড়া মাটি থেকে মাটি আল্লাহ তাআলার দরবারে হযরতে আদম আলাইহিস সালামের স্ট্রাকচার বডি বানানোর জন্য এই মাটি হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম নিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করলেন আল্লাহ এই যে আপনার দুনিয়ার মাটি দুনিয়া থেকে মাটি নিয়ে আসলা আপনি যে হুকুম করেছেন এই মাটি দেখে আল্লাহ তাআলা বললেন এই মাটি রাইখা দাও হযরতে ফেরেশতারা মাটি গুলো রাইখা দিলেন এই ভাবে মাটি মাটি রাখলেন এক বছর না দুই বছর না 40 বছর পর্যন্ত মাটি মাটি রেখে দিলেন দুনিয়া থেকে মাটি নিছে মাটি নিয়া মাটি দিয়া হিউম্যান বডি স্ট্রাকচার বানাই নাই আদমের দেহ বানাই নাই 40 বছর পর্যন্ত মাটি মাটি রাখারে রেখে দিলেন চল্লিশ বছর যাওয়ার পরে আল্লাহ তালা ওই মাটিটার মধ্যে পানি দিয়া 
যেরকম ভাবে আমাদের যে শেখ গাজীপুর এলাকায় অনেক কুঠার বাড়ি আছে কুঠা মাটি দিয়া কুঠা বানায়া দেয়াল বানায়া বানায়া বাড়ি করে ঘর করে ওই রকম ঘর করতে গেলে ওই মাটিগুলো পচাইতে হয় মাটিগুলো পচায়া রাখতে হয় পানি দিয়া ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তালা হজরতে আদম আলী সাল্লামের যে দেহ বানাবে শরীর বানাবে গঠন যে বানাবে আল্লাহ তালা ওই পচন যুক্ত মাটি আরো চল্লিশ বছর রাখলেন মোট কয় বছর হলো আগে চল্লিশ বছর পরে চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর মাটি মাটি রাখা দিয়ে রাখলেন আর পরে চল্লিশ বছর মাটিটাকে পচা রাখলেন মোট কত বছর হয়েছে আশি বছর চল্লিশ বছর মাটি পচন অবস্থায় ছিল তারপরে আল্লাহ তালা আরো চল্লিশ বছরে আরো চল্লিশ বছর পরে আল্লাহ তালা আদমের দেহ আদমের বডি বানাইলেন তাহলে তিন চল্লিশে একশো কত একশো বিশ বছর পরে আল্লাহ তালা হজরত আদম আলী ইসাল্লামের দেহ বানাইলেন আল্লাহ তালা হজরত আদম আলী ইসাল্লামের বডি বানাইলেন নাকের জায়গায় নাক কানের জায়গায় কান হাতের জায়গায় হাত পায়ের জায়গায় পা অঙ্গ প্রতঙ্গর জায়গায় অঙ্গ প্রতঙ্গ আল্লাহ তালা যেখানে যা প্রয়োজন যেখানে যা সেটিং ফেটিং করা দরকার ওইখানে সব কিছু সেটিং ফেটিং করেছেন আল্লাহ তালা এই যে গলা আছে কণ্ঠনালী আছে কণ্ঠনালীর নিচে ফেরেস্তাদেরকে দিয়া কাজ করাইছেন কিন্তু আল্লাহ নিজে এই গলার উপরে যে মাথা বডিটা আছে অর্থাৎ মাথাটা আছে মুখমণ্ডল আছে আল্লাহ নিজ হাত দিয়া আদমের এই গঠন এই চেহারা নিজ হাত দিয়া বানায় চল্লিশ বছর ছিলেন মাটি মাটির আকারে চল্লিশ বছর ছিলেন মাটি পচন আকারে চল্লিশ বছর পরে আদমের দেহ বানাইলেন একশো তো বিশ বছর পরে আদমের দেহ বানানোর পরে আল্লাহ তালা হজরত আদম আলী সাল্লামের ভিতরে রুহ ফুৎকার করে এই জন্য ফরিদুদ্দিন আত্মার রহমত বলেন কারণ হলো এই দেহের ভিতরে অন্ধকার আর অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে আলো থাকে না বন্ধুরা একটু চিন্তা করে দেখেন তখন আল্লাহ তালা মানুষের এই যে বডিটা আছে দেহটা আছে মানুষের এই দেহের ভিতরে মানুষের এই বডির ভিতরে আল্লাহ তালা দুইটা বাঘ করেছেন একটা বাঘ হলো ডান দিক আর একটা বাঘ হলো বাম দিক কথা ঠিক কি না আল্লাহ তালা এই সিনার ভিতরে এই যে আমাদের বুকটা আছে বুক এই যে সিনা আছে সিনার ভিতরে আল্লাহার সিনার ভিতরে দুইটা ঘর বানাইছেন দুইটা ঘর ঠিক <laughs> না আল্লাহ তালা এই বডিটাকে দুইটা ভাগ করে দিলেন আল্লাহ তালা বলে দাদা তোমার দেহের ভিতরে দুইটা ভাগ করলাম একটা ভাগ হলো ডান দিক আর
সুসজ্জিত সুন্দর সুন্দর বাম দিকের দেহটা হলো অন্ধকার আর অন্ধকার শয়তান এখানে আমাদের বাম দিকের স্তনের নিচে জেগে চেপে বসে আছে শয়তান বসে বসে আমাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় যেটা হলো বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করার সময় আমার নাই এই জন্য শুধু ধারণা দিয়া দিয়া সামনের দিকে নিয়ে যাইতে চাই এক নাম্বার নফস হলো নফসে আম্মারা যে নফসটা সব সময় সদা সর্বদাই গুনার দিকে কাটায় গুনার দিকে চিন্তা ফিকির করে সবসময় গুনা করতে পছন্দ করে ভালোবাসে এই নফসটা হলো নফসে আম্মারা দুই নাম্বার নফস হলো নফসে লাউয়ামা যে নফসটা গুনাহ করে নেক করে গুনাহ করতেও পছন্দ করে ভালোবাসে নেক করতেও পছন্দ করে ভালোবাসে বন্ধুরা আমার কিন্তু নফসে লাউয়ামার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে নফসে লাউয়ামা যখন গুনাহ করা হয় আল্লাহ তো সুন্দর ভাবে তোকে বানাইছেন তুই কেমনি গুনার কাজ করলে তুই তো গুনার কাজ করতে পারস না এই এই নিজেকে নিজেকে ধিক্কার করে मध्य মালিকের প্রতি রাজি খুশি হয়ে গেছে মালিকের প্রতি বান্দা রাজি খুশি আর বান্দার প্রতি মালিক রাজি খুশি যে নফসটা তৈরি করেছে এই নফসটার নাম হলো নফসে মতমা ইন্না দুনিয়াতে আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটা কথা শোনেন দুনিয়াতে আমরা শয়তানকে বলি শয়তান আমাদেরকে গুনা করায় না না শয়তান আমাদেরকে শয়তান আমাদেরকে জাহান নামের দিকে নেয় না আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন তুমি নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ অন্যকে অর্থাৎ তোমার আহান পরিবার পরিজন যারা আছে তাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও শয়তান কিন্তু তোমাকে জাহান নামের দিকে নেয় না তুমি নিজেই কিন্তু জাহাজ নামের দিকে যাও কথা ঠিক কিনা শয়তান তোমাকে দুনিয়া দাম চাকচিক কমায় দেখা শয়তান তোমাকে দুনিয়া দা আকর্ষণীয় ভাবে দেখা দুনিয়ার আকর্ষণীয় তো জিনিস দেখে যত ধরনের মায়া জাল আছে যত সরঞ্জাম আছে এই নফসের ভিতরে দিলের ভিতরে পাকাইতে থাকো এখন একটু চিন্তা করে দেখো আসলে কি নফসের দোষ না শয়তানের দোষ এখন কার দোষ বেশি এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি এই কথা কথা দুনিয়াতে যদি কোন মানুষ চুরি করে বহিরাগত চোর যারা আছে এলাকার বাহিরের চোর জানে না 
কিন্তু নেজার নিজের এলাকার ভিতরে যে চোরগুলি আছে তারা কিন্তু জানে কোন ঘরের মধ্যে কি মালামাল আছে কি আছে কথা ঠিক কিনা ঠিক তেমনি ভাবে নফস থাকে দিনের ভিতরে কোথায় কি সরঞ্জাম করলে গুনার দিকে নেওয়া যাবে এটা নফসে জানে শয়তানের চাইতেও আরো বেশি শয়তানের দুষ্না দুষ হলো আপনার আর আমার নফসের কথা ঠিক কিনা তার কারণ হলো শয়তান হলো বহিরাগত চুর আর নফস হলো এই যে মন নফসের আমাদের বাংলা ভাষা হলো মন এই মন চুরা হয়েছে সবচেয়ে যে বড় চুরা এটা হলো গড়ের চুরা কথা ঠিক কি না এই চুরা জানে কোন জায়গায় কি রাখছে এই চোরা কিন্তু জানে কিন্তু শয়তানি না চোরা কিন্তু তেমন জানে না এখন দোষ কোন চোরা নিজের গড়ের চোরা নিজের এলাকার চোরা না বৈদেশের চোরা নিজের এলাকার চুরা কিন্তু দেখায় দেখায় চুরি করাইছে ঢাকাতে করাইছে চিন্তাই করাইছে কথা ঠিক কে না তাহলে আমরা মুসলমান কেন শয়তানকে দোষারোপ করি শয়তান আমাদেরকে গুনার দিকে নেয় না না শয়তান আমাদেরকে গুনার দিকে নেয় না আমাদের নিজের নাচ গুনার দিকে নেয় কথা ঠিক কি না সবচাইতে বড় চোরা সবচাইতে বড় ডাকাত হলো মন ডাকাত সবচাইতে বড় চোরা হলো নফস চোরা মন চোরা শয়তান চোরা কিন্তু সবচাইতে বেশি চোরা না কারণ আপনি যখন শয়তানের দুকার মধ্যে পড়ে যাবেন যখন যখন পড়তে থাকবেন তখন আর শয়তান আপনার কাছেও আসবে না কথা ঠিক কি না এই জন্য দোষারোপ করব কাকে মন চোরাকে কথা ঠিক কি না सर्वप्रथम फुटकार कर सर्वप्रथम जो वाक्य सर्वप्रथम जो कथा दुनिया के उच्चारण कर सर्वप्रथम मानुष के सर्वप्रथम मानुष जवाब मुसलमान जो हाँ दीबे हाँ 
ওই মুসলমান যখন বলবে আলহামদুলিল্লাহ ইহুদি নাসরা খ্রিস্টান তো বলবে না কারণ তার তো ধর্ম এটা না যখন মুসলমান বলবে আলহামদুলিল্লাহ তখন তার পদত্তরে তোমরা বলবা ইয়া রহমুক কারণ আল্লাহ নিজেই উত্তর দিয়েছেন কার উত্তর জুড়ে বলেন কার আল্লাহ নিজের জবাব দিয়া হজরত আদম আলী সাল্লামের আলহামদুলিল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন এই জন্য বন্ধুরা আমার আমাদের দুনিয়াতে একজন নবী ছিলেন নবী নবীর নাম হলো হজরত দাউদ আলী সাল্লাম হজরত দাউদ আলী সাল্লামের নাম আপনারা শুনেছেন হজরত দাউদ আলী সাল্লাম যখন বার্ধক্যের কোলে ধরে পড়লেন উনার শরীরের মধ্যে তেমন শক্তি নাই উনি তেমন নাড়াচাড়া করতে পারে না উঠতে পারে না বইতে পারে না হজরত দাউদ নবীর একটা সিফত ছিল একটা গুণ উনি প্রতিদিন নদীর পারে বসে বসে ওনার ধর্মগ্রন্থ তেলাওয়াত করতেন উনি যখন নদীর পারে বসে ওনার ধর্মগ্রন্থ যখন তেলাওয়াত করে এমন সময় একজন লোক জাহাজের মধ্যে জাহাজের মধ্যে হাঁচি দিয়েছেন হাঁচি দেওয়ার পরে উনি হাঁচি দেওয়ার সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন আর এই আলহামদুলিল্লাহ জবাব পৌঁছানোর এখন দরকার এখন ওনার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে উনি একজন নবী কারণ উনি তো সন্নতর বড় খেলা করতে পারে না এখন তো উনি ইতস্ততার মধ্যে পড়ে গেলেন আমি এই হাঁচির জবাব কেমনি দিব ওনার গায়েতে তেমন শক্তি নাই চিল্লাই বলবে তারপরে ওই জাহাজের কাছে গেলেন জাহাজের কাছে যায় তারপরে এই হাঁচির জবাব দিয়েছিলেন বলেন এই হলো এক নাম্বার বাক্য মুসলমানদের আমরা কতই না নিয়ামত বুক করতেছি কিন্তু আল্লাহর নিয়ামতের প্রশংসা করি না কথা ঠিক কিনা এই জন্য বন্ধুরা আমার দুই নাম্বারে আল্লাহ সালামের জব ফেরেস্তারা দিবে এই সালামের জবই হবে তোমার উম্মতের অর্থাৎ তোমার সন্তানদের অভিবাদন সালামের উত্তর সন্তানদের জব তোমার উত্তর তারপরে দুনিয়াতে মানুষ কেমনে আসলো তৈরি করলেন 
তৈরি করার পরে উনি ঘুমায় ছিলেন ঘুম থেকে উঠে দেখে একজন মহিলা মানুষের মতো নারী মানুষের মতো তখন উনি তার দিকে যাইতে লাগলেন কথোপকথন করতে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ তার দিকে যখন যাইতে চায় আল্লাহ তালা নিষেধ করেন আদম তোমার জন্য এখনো হালাল হয় নাই কারণ তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে বৈধ করতে হবে তখন আল্লাহ তালা হজরতি জিব্রাইনের মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন বিবাহের মহারানার ব্যবস্থা করেছিলেন দুনিয়ার কোনো টাকা না জান্নাতের কোনো স্বর্ণ গহনা কাটে না মহারানার ব্যবস্থা হলো আপনার আমার নবীজির দুরুদ সুহান সেই দুরুদটা হলো দুরুদ ইব্রাহিম সুহান আল্লাহ বলেন এই দুরুদ দিয়েছিলেন মহারানা এই মহারানা বাবদ তারপরে মহারানা দেওয়ার পরে আল্লাহ তারা হজরত আদম আলী সাল্লামকে হাওয়ার জন্য হালাল করে দিলেন হাওয়ার জন্য আদমের কে আদমকে হালাল করে দিলেন হালাল করে দেওয়ার পরে আল্লাহ তালা হজরত আদম আলী সাল্লামকে এক হাজার বছর হায়াত দিয়েছিলেন কিন্তু যখন আল্লাহ তালা হজরত আদম আলী সাল্লামকে যখন তৈরি করে তৈরি করার পরে আল্লাহ তালার দুইটা হাত আদম আলী সাল্লামের সামনে পেশ করে আল্লাহ তালা হজরত আদমকে ডাক দিয়ে বলে আদম এই যে আমার হস্ত এই দুইটা হাতের মধ্যে তুমি যেটা পছন্দ করো ওইটাই তুমি নিতে পারো ওইটাই তুমি নির্বাচন করতে পারো হজরত আদম আলী সাল্লাম তখন আল্লাহ তালাকে বললেন আল্লাহ আমি আপনার ডান হাতটা পছন্দ করি আল্লাহর কোন ডান নাই আল্লাহর কোন বাম নাই আল্লাহর উভয়ে সমান কথা ঠিক কিনা তারপরে আল্লাহ তালা বললেন আদম তুমি যে হাতটা পছন্দ করো আমি যে বয়ান করতেছি মেশকাত শরীফের মধ্যে আছে মেশকাতের বর্ণনায় আল্লাহ তালা বললেন আদম তোমার হাতের যেটা পছন্দ হয় এইটা তুমি পছন্দ করে নিতে পারো তখন উনি ডান হাতটা পছন্দ করলেন অর্থাৎ ডান দিকটা পছন্দ করলেন আল্লাহ তালা ডান হাত পছন্দ করার পরে আল্লাহ তালা মুষ্টি খুললেন মুষ্টি খোলার পরে হজরত আদম আলী সাল্লাম আল্লাহর হাতের দিকে তাকায় দেখে আপনার আমার যে রুহু আছে রুহু প্রত্যেকটা মানুষের রুহু আল্লাহ তালার হাতের মধ্যে বিদ্যমান তখন আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলে হে আদম তুমি তাকাও তুমি তাকায় দেখো এরা কারা হজরত আদম আলী সাল্লাম ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ এরা কারা তখন আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলে আদম এরা হলো তোমার সন্তান প্রত্যেকটা সন্তানের রুহ আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন এ যদি প্রত্যেকটা সন্তানের রুহ হয় তারপরে আমার আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন নারে তাকবীর মেয়র সাহেবের আগমন নারে তাকবীর আমার দিকে থাকান আমার দিকে থাকান হজরত আদম আলী সাল্লাম ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষের এই যে আমার 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 আপনার প্রত্যেকে আমার দিকে তাকান প্রত্যেকটা মানুষের কপালের মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষের হায়াত লেখা ছিল হায়াত প্রত্যেকটা মানুষের কপালের মধ্যে হায়াত লেখা ছিল হায়াত তখন হজরত আদম আল্লাহ তালাকে ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ সবার তো হায়াত অনেক অনেক বেশি দেখা যায় কিন্তু একটা লোককে দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায় আমার সন্তানদের মধ্যে একটা লোকের চেহারা খুব সুন্দর ছেলেটাকে দেখতে ওই লোকটাকে দেখতে অনেক পছন্দ হয় ভালো হয় ভালো লাগতেছে এই লোকটার এত কম হায়াত কেন ওই লোকটাকে ওই লোকটা ওই লোকটা হলো হাজরত দাউদ আলী সাল্লাম ওই লোকটা কে জুড়ে বলেন কে হজরত দাউদ আলী সাল্লাম হজরত দাউদ আলী সাল্লামের চেহারা দেখতে খুব সুন্দর ওনার কপালের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বছর হায়াত চল্লিশ বছর হায়াত কয় বছর কয় বছর আমার দিকে তাকান কয় বছর মাত্র চল্লিশ বছর হায়াত আল্লাহ তালাকে ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ এই ছেলেটাকে দেখতে অনেক ভালো লাগতেছে আমার এই ছেলেটাকে অনেক পছন্দ হইতেছে তখন আল্লাহ তালা ডাক দিয়া বলেন হে আদম এখন কি করব কি করা দরকার আদম আলী সাল্লাম আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ আমার মন কয় এই বাচ্চাটার হায়াত আরো বাড়ায় আল্লাহ তালা ডাক দিয়া বলেন আদম আর বাড়ানো যাবে না কারণ 
জারজার হায়াত আমি জারজার কপালের মধ্যে দিয়ে দিলাম জারজার তকদীর ইবাদত করে দিলাম এই যে তার হায়াত 40 বছর এখন তুমি যদি পারো দিয়ে দাও হযরত আদম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়া বলেন আল্লাহ আমার হায়াত আপনি 1000 বছর দিয়েছেন এখন আমি আমার 1000 বছর হায়াত ঠিকা আমি 40 বছর হায়াত তার আছে আর 60 বছর হায়াত আমার বয়স থেকে তাকে দিয়ে দিলাম সাত বছর বয়স হায়াত দিয়ে দিছে এখন কয় বছর হইছে 40 বছর আগে বাজার আর 60 বছর দিছে 100 বছর এখন আদম এবং আদম আলাইহিস সালাম থেকে হায়াত 1000 থেকে কত কম কত কয় না কত কম 60 বছর কম 940 বছর হায়াত 940 বছর পরে হযরত আদম আলাইহিস সালামের যখন انتقال হয় انتقال হওয়ার সময় মৃত্যু যখন আসে মালাকুল মউত মালাকুল মউত যখন আসে আশার পড়ে মালাকুল মউত কে জিজ্ঞাসা করে আপনাকে কে পাঠাইছেন মালাকুল মউত বলে আল্লাহ তাআলার হুকুমে আমি আসছি কোলে আমার এখনো সময় হয় না আমি আমার মাত্র বয়স হয়েছে 940 বছর আর 60 বছর বাকি আছে এই কথা শোনার পরে আজরাইল চলে গেলেন আজরাইল যায় আল্লাহ তাআলার কাছে বলে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের বয়স বলে এখনো 60 বছর বাকি আছে আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলেন আজরাইল আমার আদম সে বই লাগেছে কারণ তাকে যে আমি 1000 বছর হায়াত দিয়েছিলাম তার এখন আর মনে নাই সে মনে হয় ভুলে গেছে তার 1000 বছর হায়াত থেকে 60 বছর হায়াত তার তার সন্তান ওই দাউদ আলাইহিস সালাম কে দিয়েছিলেন তাহলে মৃত্যু তো ঠিকমতো আর সে কথা ঠিক কিনা কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গেছে আল্লাহ তাআলা আজরাইল কে আবার পাঠাইছেন আজরাইল যাও বলে আসো আল্লাহ তাআলা আপনার হায়াত ঠিকই দিয়েছিলেন কিন্তু আপনি যে 60 বছর হায়াত আপনার সন্তান দাউদ কে দিয়েছিলেন আপনি ভুলে গিয়েছেন তখন মনে হইছে মনে হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা জিব্রাইল কে ডাক দিয়ে বলে জিব্রাইল যাও যায়া বলো আজ থেকে প্রত্যেকটা মানুষের তোমার আদম সন্তান কোন কাজ করলে ভুলে যাবে যেহেতু তুমি ভুলা গেছো আজ থেকে তোমাদের আমল নামার ব্যবস্থা করা হবে আদম আলাইহিস সালামের বয়স যখন 940 বছর এর আগে কিরামান কাতিবিন ফেরেশতা নিযুক্ত হয় নাই খুব সুন্দর সুন্দর তথ্যগুলো নেন সর্বপ্রথম মানুষের বাক্য সর্বপ্রথম কথা নাকি দ্বিতীয় কথা কি সালাম ইয়ারহামুকাল্লাহ আল্লাহর বাক্য কিন্তু মানুষের কথা এক নাম্বার হলো আলহামদুলিল্লাহ দুই নাম্বার হলো সালাম তিন নাম্বারে কি বলছেন মানুষের কর্মফল রেকর্ড করার জন্য কারণ মানুষ কাজ করবে আর ভুলে যাবে এই জন্য আল্লাহ তাআলা কিরামান কাতিবিন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন আদম আলাইহিস সালামের বয়স যখন 940 তারপরে 1000 বছর বয়স যখন হয় 1000 বছর বয়স হওয়ার পরে আদম আলাইহিস সালামের মৃত্যু আসে কিন্তু আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আদম আলাইহিস সালাম انتقال করেছে দুনিয়াতে এত মানুষ কেব নিয়ে আসলো জানা বোঝা দরকার আছে না নাই আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের ঔরসজাত সন্তান দিয়েছিলেন মতান্তর আছে বেশি আছে কম আছে কিন্তু আমি যে বর্ণনা এই যে তাফসীরের মধ্যে পাইলাম সেই কথা আমি আপনাদেরকে বলছি হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালামের গর্বে সন্তান জুরায় জুরায় জন্ম গ্রহণ করতেন কথা ঠিক কিনা একজন ছেলে একজন মেয়ে বড় মেয়ের সাথে ছোট ছেলের বিবাহ হইতো ছোট মেয়ের সাথে বড় ছেলের বিবাহ হইতো কথা ঠিক কিনা তখন ভাই বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় ছিল কারণ দুনিয়ার মধ্যে মানুষ বানানো দরকার মানুষ বানাইতে হবে আল্লাহ তাআলার এটাই রাওয়া সিস্টেম ছিল এটা বৈধ ছিল এখন আপন বোন আপন ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ না ইয়া হারাম কথা ঠিক কিনা কিন্তু আমার দেশে এখনো শোনা যায় এমন জায়গায় শোনা যায় আপন ভাই আপন বোনকে বিয়ে করেছে কথা ঠিক কিনা আপন বোন আপন আপন ভাই আপন বোনকে দর্শন করেছে কথা ঠিক কিনা আমার দেশে এখনো এমন 
শোনা যায় আপন বাবা আপন কন্যা কে কন্যা কে দর্শন করে বলেন নাউজুবিল্লাহ মানুষের চরিত্র কতটুকু পরিবর্তন হলে এতটুকু খারাপ হইতে পারে কুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট হাইওয়ান জানোয়ার চাইতে আরো নিকৃষ্ট হয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা আরো চিল্লায় বলেন কথা ঠিক কিনা হযরত আদম আলাইহিস সালাম হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামের ঔরস যাতে তাদের গর্বের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ওনাদের জীবন দশায় ওনাদের 1000 বছর hayat থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ওনাদের জন্য সন্তান দিয়েছিলেন 239 জন কত জন 239 জন তাহলে 39 জন তো বেজুর হয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা প্রত্যেককে তো জুরাই জুরাই তাহলে তো হিসাব অনুযায়ী 238 জন হওয়ার কথা কিন্তু হইছে কত 239 জন এর ভিতরে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের গর্বে একজন পুত্র পবিত্র ওই সন্তানের চাইতে আরো ভালো সন্তান দান করেছিলেন আরো ভালো সন্তান সুন্দর সুন্দর সন্তান ব্যবহার ভালো اخلاق ভালো চরিত্র ভালো ক্যারেক্টার ভালো চেহারা ভালো সবকিছু ভালো ওই সন্তানটা হলো হযরত আদম আলাইহিস সালামের ঔরসজাত সন্তান দুনিয়াতে একা একা এসেছে তার নাম হলো হযরত শীশ পয়গম্বর সুবহানাল্লাহ বলেন হযরত শীশ আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে একা একা আসছেন উনার সাথে কোনো সঙ্গী নাই উনার সাথে কোনো জোড়া নাই উনি বেজুর এসেছেন সকল সন্তানদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল সবাই দাদার মতো সংসার করতে লাগলেন কিন্তু এখন আরেকজন বাকি আছে তার কোনো সংসার নাই কোনো কিছু নাই তার কোনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থাও নাই দুনিয়াতে তো আর কোনো মহিলা নাই আর কোনো মেয়ে নাই সে যে বিয়ে করবে এমত অবস্থায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম মুরমুষ অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে এমন সময় হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রত্যেকটা সন্তানদেরকে ডাক দিয়ে বলে সন্তান আমার তো মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তেছে আমার মন চায় আমার মনে চায় জান্নাতের মধ্যে মাওয়া ফল খেয়েছিলাম ওই জান্নাতি মাওয়া খাইতে মন চায় তোমরা আমার জন্য জান্নাতি মাওয়ার ব্যবস্থা করো হযরত আদম আলাইহিস সালাম এই কথা বলার পরে প্রত্যেকটা সন্তান এক এক সন্তান এক এক রাষ্ট্রে চলে গেল এক এক জন এক এক জায়গায় চলে গেল দূর দূরান্তে কেউ দুনিয়ার মধ্যে মাওয়া ফল বিশ্রায় পায় না শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সন্তানে তার ভাইরা হযরত শীশ আলাইহিস সালামকে আব্বার কাছে রেখে গিয়েছিলেন আদম আলাইহিস সালামের সেবা শুশ্রূতা করার জন্য খিদমত করার জন্য সন্তান কে রেখে গিয়েছিলেন আদম আলাইহিস সালাম শীশ আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়ে বলে শীশ জান্নাতি মাওয়া জান্নাতে কি ছিলাম এই মাওয়া ফল দুনিয়ার কোথাও পাবে না এখন আমার মনে হয়েছে এখন তুমি যাও আল্লাহর দরবারে পাহাড়ের মধ্যে উঠিয়া আল্লাহর কাছে যাইয়া বলো আল্লাহ আমার আব্বা জান্নাতি মাওয়া ফল খাইতে চায় তুমি আমার আব্বার জান্নাতি মাওয়া ফলের ব্যবস্থা করো তখন হযরত শীশ আলাইহিস সালাম তার আব্বাকে ডাক দিয়ে বলে আদম আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়ে বলে বাবা আমার চাইতে আপনার মর্যাদা অনেক বেশি আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন আপনি আমার জন্মদাতা পিতা আর আপনি আদম আল্লাহ তাআলা নিজ হাত দিয়া 120 বছরে আপনাকে বানাইছেন আল্লাহ আপনাকে অনেক mohabbat করে অনেক লাইক করে অনেক প্রেয়ার করে অনেক mohabbat করে আপনি যদি আল্লাহর কাছে চান তাহলে আল্লাহ হয়তো আপনাকে ফিরায় দিবেন না আমাকে ফিরায়ও দিতে পারে আপনি আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করবে এই সময় হযরত আদম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলে সন্তান আমি একটা ভুল করেছিলাম এখন দুনিয়াতে অনেক বক্তারা অনেক ধরনের বয়ান করে বলে আদম নবী গুনাহ করেছিলেন না না দুনিয়াতে যত নবী এসেছেন এসেছেন সবাই বেগুনা মাসুম কথা ঠিক কিনা কেউ গুনাহ করতে পারে না সবাই বেগুনা মাসুম হযরত আদম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলে সন্তান একটা ভুল করেছিলাম আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ভিতরে থাকার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করেছিলেন জান্নাতের ভিতরে থেকেছিলাম কিন্তু আল্লাহ তাআলা একটা গাছের ফল খাইতে নিষেধ করেছিলেন যেই ফলটা আপনারা নাম শুনেছেন গন্ডম ফল 
অনেক মুফাসসিরিন کرام বলেছেন জব বা গম হতে পারে গম বা জব বা অন্যান্য ফল হতে পারে কিন্তু এই ফল আল্লাহ তাআলা খাইতে নিষেধ করেছিলেন তারপরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এই ফল খেয়ে ফেললেন খাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা আদম এবং হাওয়ার শরীর থেকে জান্নাতি পোশাক খসায় দিয়েছেন শয়তান চায় মানুষকে উলঙ্গ বানাইতে শয়তানের সবচেয়ে বড় মিশন সবচেয়ে বড় কাজ হলো উলঙ্গ করা কথা ঠিক কিনা এখন আমাদের সমাজে যুবক বাড়া উলঙ্গ থাকতে পছন্দ করে কথা ঠিক কিনা প্যান পরে কথা সত্য নাবির নিচে যাইতে যাইতে ডাকলো গিরান নিচে যাইতে যাইতে ওই দিক দিয়া প্যান পাড়াইতে পাড়াইতে প্যানের তোলা খয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা জুড়ে বলেন কিন্তু নাবির উপর থেকে হাতুর নিচ পর্যন্ত দাই করাকা প্রত্যেকটা মুসলমান পুরুষের জন্য দাই মে ফরজ কথা ঠিক কিনা কিন্তু আজকে এই ফরজ বাদ দিয়ে জলান জুলিত দিয়ে দিছে আজকে চিন্তা করে দেখেন শয়তান তোমাকে আমাকে উলঙ্গ বানাইতে পারলেই सक्सेसफुल মেয়েদেরকে উলঙ্গ বানাইতে পারলেই सक्सेसफुल তখন জান্নাতের ভিতরে যখন উলঙ্গ হয়ে গেল একজন আরেকজনের দিকে যখন তাকাইতে লাগলেন আদম হাওয়ার দিকে হাওয়া আদমের দিকে কান্না শুরু করে দিলেন চিৎকার শুরু করে দিলেন হায় হায় লজ্জা প্রকাশ পেয়ে গেছে সমস্ত makhlukatir সামনে এখন উলঙ্গ জান্নাতের ভিতরে উলঙ্গ বিভিন্ন গাছের কাছে যায় বিভিন্ন গাছের কাছ থেকে যায় যায় পাতা আনতে চায় এর মধ্যে একটা গাছের নাম হলো তিন তিন গাছের গেছে গেছে তিন গাছের কাছে যায় বলতেছে হে গাছ তুমি আমাকে কিছু পাতা দাও আমি আমার দেহটা আবরণ করব আমি আমার দেহটা ডাকব লজ্জা ওই তিন গাছের ফল ওই তিন গাছের পাতা দিয়া তিন গাছ দিয়েছিলেন পাতা দিয়েছিলেন দুইজনে ওই গাছের পাতা দিয়া তাদের লজ্জা স্থান হেফাজত করেছিলেন এই জন্য দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ তাআলা ওয়াতি নুয়াজাইতুন ওই যে তিন গাছের যে পাতা আছে তিন গাছের যে ফল আছে ওই ফলটা খাইতে অনেক সুস্বাদু এই ফল যদি কোন মানুষ খায় পেটের ভিতরে যদি কোন পিরা থাকে ডায়াবেটিস হবে না অর্থাৎ ওই এই পেটের কোনো পিরা হবে না পেটের মধ্যে কোনো রোগ জীবাণু হবে না ওই ফল যদি বর্ষণ করে ওই ফলকে আল্লাহ তাআলা এত দামি বানাইছেন এত সম্মানিত বানাইছেন সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ কথা আমি ওই দিকে নিয়ে যাচ্ছি না আমি আমার সামনের দিকে নিয়ে যাইতে চাই ওই যে ভুল একটা করেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালামের মনে হয়ে গেল মনে হয়ে যাওয়ার পরে তখন সন্তানকে ডাক দিয়ে বলে সন্তান আমার ভুলের কথা মনে হয়ে গেছে এই একটা ভুল করার কারণে অবস্থাটা হযরত আদম আলাইহিস সালামের কি হইছে একটু চিন্তা করে দেখেন 40 বছর পর্যন্ত ওই ওই যে জান্নাত থেকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করলেন দুনিয়ার মধ্যে যে জায়গায় প্রেরণ করেছিলেন ওই জায়গাটা শ্রীলঙ্কার মধ্যে আছে অর্থাৎ আদম পাহাড় কথা ঠিক কিনা ওই আদম পাহাড়ের ভিতরে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পায়ের ছাপ এখনো আছে সুবহানাল্লাহ বলেন দুই জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় রাখছিলেন তিন সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিনশো বছর সাড়ে তিনশো বছর মতান্তরে তিনশো তো ষাট মতান্তরে নব্বই বছর এত দিনের ফারাক লাগলেন কিন্তু তারপরে একা অর্থাৎ দুই জনের সাথে সাক্ষাৎ হলো সৌদি আরবের ইয়ামুল আরিফা আরাফার দিন যেখানে অবস্থান করে হাজিরা ওই আরাফার ময়দানে দুই জনের সাক্ষাৎ হলো ওই আরাফার কাছে একটা পাহাড় আছে জাবালে পাহাড় ওই জাবালে পাহাড়ের কাছে যায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওই যে 6000 আরো বেশি রাস্তা আনুমানিক বলতেছি ওই শ্রীলঙ্কা থেকে এত দূর ওই যে সৌদি আরবের আরাফা মক্কা নগরী এত দূর রাস্তা আল্লাহ তাআলা মিনিশের মধ্যে কিছু কোন সময়ের মধ্যে পৌঁছায় দিয়েছিলেন বা কিছু দিনের মধ্যে পৌঁছায় দিয়েছিলেন তারপরে ওইখানে জাবালে রহমত পাহাড়ের মধ্যে এখনো পর্যন্ত হাজিরা যায় ওইখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া করে ওই জাবালে রহমতে দাঁড়ায় যত দোয়া করবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা দোয়া কবুল করবে বলেন সুবহানাল্লাহ ওইখানে দাঁড়ায় দোয়া করছেন আল্লাহ ভুল করেছে রব্বানা জালামনা আনফুসানা আল্লাহ নিজের উপরে জুলুম করেছে নিজের উপরে নিজেই অত্যাচার করেছে গো আল্লাহ তুমি माफ করো তখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের দোয়া জাবালে রহমতের মধ্যে কবুল করলেন 
কবুল করার পরে আরাফার ময়দানে আদম এবং হাওয়ার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেল তারপরে যে কথাটা আপনাদেরকে বোঝাইতে চাই মুরমুর সবস্থায় ফল খাইতে চাই ওই বুলের কথা মনে হয়ে গেছে সন্তানকে ডাক দিয়ে বলে সন্তান ভুল তো একটা করেছি আমার তো লজ্জা লাগে আল্লাহর কাছে কিভাবে আমি বলবো আমার তো লজ্জা হয় হজরত আদম আলী সাল্লাম এই ভুল করার কারণে দুনিয়ার মধ্যে চল্লিশ বছর আসমানের দিকে মাথা উঠায় নাই গুনা করে নাই ভুল করেছে মুসলমান তুমি চিন্তা করে দেখো কত জঘন্য থেকে জঘন্য গুনা করার পরেও ভুল आसमान दिखे ওই ভুলের কথা এখনো মনে হয় জান্নাতি ফল আমাকে আল্লাহ তালার নাও দিতে পারে এই জন্য তোমাকে বললাম তোমাকে আমার কেমন কেমন জানি লাগতেছে তোমাকে আমার কেমন কেমন জানি লাগতেছে কেমন কেমন মানে হয়তো বা আল্লাহ তালা তোমাকে নবী বানাইতে পারে মনের মধ্যে এলহাম মনের মধ্যে ভাব জায়গা গেল এমন সময় শেষ পয়গম্বর যায় পাহাড়ের মধ্যে উঠলেন আল্লাহর কাছে ডাক দিয়ে বলে झुर मध्य दरबारे मन मत खाइल जिब्राइल जिज्ञासा 
তখন বলে না এই যে জান্নাতি ফলগুলো বাড়ছে এখন এটা দিয়ে কি করবে হযরত শিশা ইসলামের সাথে ওই জান্নাতি হুরির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন তারপরে ওলিমার ব্যবস্থা করা দরকার কথা ঠিক কিনা বিবাহের বুজনের ব্যবস্থা করা দরকার ওই জান্নাতি ফল দিয়া ওই জান্নাতি মাওয়া ফল দিয়া হযরত শিশ আলাইহিস সালামের হযরত শিশ পয়গম্বরের উলিমার ব্যবস্থা করেছেন ওই জান্নাতি ফল যত আদম আলাইহিস সালামের সন্তানেরা খেয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালামের যে সকল সন্তানেরা জান্নাতি মাওয়া ফল খেয়েছে ওই আদম আলাইহিস সালামের ওই সকল সন্তানদের গর্ব থেকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আল্লাহর ওলি আলেম এবং ফুজালা জন্মগ্রহণ করবে সুবহানাল্লাহ চিৎকার দিয়া बंधने आबद्ध जन्म ग्रहण कर सबाषा भाषा ग्रहण करी मानस बांगला भाषा मातृभाषा कथा ठीक क्या সেই ভাষাকে শ্রদ্ধা করি কথা ঠিক কিনা তাহলে আমার দেশে আমার দেশে মাতৃভাষা আটে ফাল্গুন পালন করা দরকার কথা ঠিক কিনা ইতিহাস সাক্ষী দেয় তাহলে আমার দেশের বাংলা ভাষা আমরা সবচেয়ে বেশি বাংলা ভাষাকে মহাব্বত করি কারণ আমার দেশের ভাষা আমার মায়ের ভাষা এটা হলো রক্তের ভাষা কথা ঠিক কিনা ঠিক তেমনি বাবি ওই আরবি ভাষা তার মায়ের ভাষা সন্তানেরা গ্রহণ করেছে যত জায়গায় আজ পর্যন্ত আরবি ভাষা প্রচলন আছে যত রাষ্ট্রে আরবি ভাষা আছে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে হজরত শিশ আলাই সাল্লামের সন্তান আছে সুহানাল্লাহ বলে এই জন্য বন্ধুরা আমার এইভাবে দুনিয়াতে আসতে আসতে মানুষ বাড়তে লাগলেন এখন আপনি আমি দুনিয়া থেকে আপনি আসলাম আপনার আমার আব্বা আম্মার মাধ্যমে দুনিয়াতে আসছে যখন আপনি আমি দুনিয়াতে আসলাম ক্যাবনে আসলাম আমার আব্বা বিয়ে করেছে আমার আম্মাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে বই দোপন তাই তারা মিলনের মাধ্যমে তাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসছে যখন আমার আপনার আম্মার গর্বের ভিতরে निश्चय खारे तेहर मध्य पुष्टि क्या ठीक क्या शक्ति शक्ति तर रक्त हो ब्लाड गर्वे ग निरापद आधार स्थल एम एक जगह आल्ला 
ए नापाक पानी ठरा क्लेन जी पानी टा मुखे निये मुखे नाम लिले नोच्चा लागे कोता ठीक किना गाय थे के बेरो है के ले गुसल फरोज होया जाए कोता ठीक किना जी पानी टा ती के फीरा था कई तो मन चाय ना बोलते हो मन चाय ना ये मन एक तना पाक पानी दिया अपना क्या वक्त बने इसे तार पुरे अपने अभी जो कौन अमार अपनार अमार पेटेरी भी तुरे सिला करार इम्मा की नेर मुद्दे जो कौन सिला चौलीस दिन ए ही नुक्ता करे सिला तार पुरे आरो चौलीस दिन पर जम तो अल्लाह ताला ये बाबे रखर पुरे चौलीस दिन पुरे रोकतो बनाये लेन तार पुरे आरो चौलीस दिन पुरे वही रोकतो टके गुस्तो बनाये लेन तार पुरे वही चौलीस दिन पुरे वही गुस्तो टके हाथी बनाये लेन तार पुरे आरो चौलीस दिन पुरे वही हाथी टके गुस्तो दिया अल्लाह मानी मायर पेटर भ्रथम नाड़ाचाड़ा डाक दिया स्वामी के बोले आत्मय स्वजन जरा आदि अल्लाह गर्वे सन्तान दिए सन्तान नाड़ाचाड़ा करते सुस्थे मुसलमान एक तो चिंता करे देखो अल्लाह तुम्हारे क्या किया ना दुई तो ना तीन तो ना चार तो कुसुम खाया तार पर मानुष बने इसे वाले सुबह अल्लाह ये मानुष बने इसे जान ले में दवा चुन्नो ना हज़रत के नुवारे इसलम के जकन दवा तेरे कास प्रचार कर जन्नो दिए चले हज़रत के नुवारे इसलम शरे नहीं सब सोरा दवा दिए चले दवा दवार पोरे मात्र म आशी थे के मोतम तो कि मोतम तो रे बिराशी को तो ठीक की ना तार पुरे अल्लाह के डाक दिया मुझे अल्लाह ये दिल के हालात को रे फलाऊ दोंशु को रे फलाऊ ये बहुत दुआ दिलाएं नो बिर दुआ मिस जाए ना शुद्ध दुआ कर ले अल्लाह कबूल करे बहुत दुआ कर ले अल्लाह कबूल करे किंतु अल्लाह तारा कबूल कर मानिक हुकुमा कम अल्लाह के केब ने बुला गये सो ए जन्नो को अंफुसा कुम वा अहली कुम नारो निजे दुजो केर आगुन थे के बाचो निजेर पुरी भार पुरी जन धरा से अत्योशो जन के बाचा नो दौर कर आसे ना ना तार पर हालात करे दवार जन्नो दुआ कर से हालात के करे दिसे दोंशु करे दिसे मानुर सिलन कोई जोर जुराई जुराई शब्द किसू दृश्य देखते बंदा के निज हाथ दिया बनाई निजे दोंशो करते से ये जिनिस चर्चे के लोग को करते से अल्लाह भी तुरे दोयार उद्रेक जाएगा गिलो किंतु बहुत दुआ करे सेन हालात करा जन्नो ये दिक दिया दुआ टा को बोल करा दौर का शेष पर जन तो सही मास बुलो सही मास तूफान बान तूफान थाकर पुरे शेष पर जन तो हज़रत नुवारे सल्लम के मटीते नामायलन किस्ती � 
আসে হে নু এখন কে করবা এখন তুমি মাটি দিয়া মাটির হাঁড়ি পাতিল মাটির তৈজসপত্র বানাও তখন মাটির হাঁড়ি পাতিল মাটির তৈজসপত্র বানায় এর আগে মাটি দিয়া আর কোনো কিছু বানানো হতো না ওই হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে মাটির প্রচলন শুরু হয়েছে দেখ দেখছি যা কিছু বলেন না কেন সমস্ত কিছুর প্রচলন বানাইতেই থাকে রোদ দিয়া শুকায় তারপর তারপরে কুয়াশা আসলে আবার গুইরা রাখে এরকম ভাবে সময় যাইতে থাকে বানাইতে বানাইতে মাটির পরিমাণ প্রান্তরের প্রান্তর বানায় বানায় বানালেন একদিন আল্লাহ তাআলা জিব্রাইলকে বললেন জিব্রাইল ওই নূহের কাছে যাও যায় একটা লাঠি দাও লাঠি দিয়া বলো তার এই হাঁড়ি পাতির জন্য এক দিক থেকে বাইরা বাইরা বাইঙ্গা ফলায় যখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজ হাত দিয়া হাঁড়ি পাতির বাইরা বাইরা বাইঙ্গে আর নিজে চিৎকার করতে থাকে আল্লাহ কত কষ্ট করে নিজ হাত দিয়া বানাইলাম আবার নিজ হাত দিয়া বাইরা ভাঙতেছি আল্লাহ দয়া লাগতেছে আল্লাহ তালা ডাক দিয়া বলেন নুহ আমি তো আমার আহাদুম নিজ হাত দিয়া বানাইছিলাম এ আদমের সন্তান তো আমি নিজ হাত দিয়া বানাইছিলাম না ফরমান করছিলেন আমার তুমি কেন বদুয়া করলা তুমি দাওয়াতের মিশন চালাই যাইতা তুমি কেন বদুয়া করলা আমি তো তোমার বদুয়ার কারণে হালাক করে দিছি ধ্বংস করে দিছি তোমার কি মায়া লাগতেছে নাকি আমার আমার বান্দাগুলো যখন কারো হাত ভেঙ্গেছে কারো হাত ছিঁড়ে গেছে কারো পা ছিঁড়ে গেছে কারো মাথা থেতলে গেছে কারো দেহ শেষ হয়ে গেছে আমি আল্লাহর তখন মায়া লেগেছে কথা ঠিক কি না শুনে বলেন নিজ হাত দিয়া হাঁড়ি বাতিল বাইরিয়া বাঙ্গার কারণে যদি তোমার মায়া লাগতে পারে আমার বান্দাকে আমি নিজে ধ্বংস করেছি আমার তো মায়া লাগছে কথা ঠিক কি না এই জন্য বন্ধুরা আমার হাতে ধরে বলি পায়ে ধরে বলি আল্লাহ নিজ হাত দিয়া আপনাকে আমাকে বানাইছেন জাহান নামে দেওয়ার জন্য না জান্নাতে দেওয়ার জন্য কথা ঠিক কি না আমরা জান্নাতে যাইতে চাই না জাহান নামে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন নারায় থাকবি নারায় থাকবি